ഹായ് ഗായ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലേ ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഗെയിമാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടു ഡി ഗെയിമോ ത്രീ ഡി ഗെയിമോ അല്ല ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഗെയിമാണ് ടു ഡി ഗെയിം നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ മാരിയോ ഡേവ് ത്രീ ഡി ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ടി ആണെങ്കിലിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിൽ ടു ഡി പ്ലെയിനിലുള്ള ഗെയിം പ്ലേയും എന്ന ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സുമാണ് അധികം ടു ഡി ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം എടുക്കാൻ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കളിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് മാറി കിട്ടി കാരണം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഗെയിമാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അത് കളിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് സൗണ്ട് പിന്നെ കൺട്രോൾസ് പിന്നെ ഗെയിം പ്ലേ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾസ് എടുക്കാം കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ടു ഡി ഗെയിം കളിക്കുന്ന അതേ അനായാസത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം കളിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആകെ ഡയറക്ഷൻ കീസും പിന്നെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന കീം മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റോറി സെറ്റ് ഗെയിം പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ് മിനിമലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും വേൾഡ് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് പസിൽസ് ഉണ്ട് മിക്കതും പസിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഗെയിം പോകുന്നത് പക്ഷേ സാധാരണ ടു ഡി ഗെയിംസിലെ പോലെ പസിൽസിൽ മുട്ടി നമ്മൾ നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയില്ല ഇതിലെ മിക്ക പസിൽസും വളരെ സിമ്പിളാണ് ലോജിക്കലായിട്ട് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വാക്ക് ത്രൂവിൻ്റെയോ ഗേഡിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് ഈ ഗെയിമിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഗെയിമിലെ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വാരീഡാണ് ഈ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും ആ സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചായാലും ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഓരോ സ്ഥലവും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം സാധാരണ ടു ഡി ഗെയിംസിലോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരേ കണക്കിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഉദാഹരണത്തിന് കടലിനടിയിലുണ്ട് ഒരു കണക്ക് ഒരു സൈഫൈ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ രീതിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വില്ലൻസ് ഉണ്ട് വില്ലൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനിമി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്തോ പറയുക മിനിമലാണ് പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും എറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പ്രധാന ജീവൻ ഈ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ ഒരു ത്രീ ഡി ഗെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ട്രിപ്പിൾ എ ഗെയിംസിൽ വരുന്നൊരു ക്വാളിറ്റിയിൽ അവരാ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നൊരു ഫീൽ ആ സൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് വളരെ ചെറിയ സൈസാണ് ഒരു ജി ബിക്ക് അകത്തേ ഉള്ളൂ ഈ ഗെയിം പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ ഗെയിം കളിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും അഥവാ ഒറ്റ സിറ്റിംഗ് അല്ല ഒറ്റ ഈവനിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗെയിം കളിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് സ്പെക്കില്ലാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ഗെയിം കളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ണും കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് അത്യാവശ്യം പസിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമർ ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും കളിച്ചു പോകാവുന്നൊരു ഗെയിമാണ് ഇൻസൈഡ് പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറയുക മിക്ക ഗെയിംസും ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫീൽ വേണം പിന്നെ ഈ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിന് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൈം അധികം കളിച്ചു പോകാവുന്നില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയാവുന്നത് ഈ ഗെയിം കളിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം ഈ ഗെയിം കളിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് കളിച്ചു നോക്കാം ഇത് മസ്റ്റ്ലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ടു ഡി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് പറയണം മറക്കരുത് വിട് വിട്ടുപോകരുത് ഓക്കെ ഗൈസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ